Всем привет! Сегодня обзор новинки компании RL Acoustics сабвуфер, точнее даже два сабвуфера T7X. Многие спрашивают, а чем они отличаются от старых сабвуферов с индексом I? Ответ – всем. Звук стал быстрее, динамичнее, точнее. Сама компания отмечает, что это совершенно другой сабвуфер и нельзя его сравнивать с сабвуферами серии I. Скорее можно его сравнивать э, так сказать, э, с миниатюрной версией серии S. Сегодня на тесте будем смотреть, что это такое, как устроен сабвуфер, что находится внутри. Ну, что-нибудь, что удастся, конечно, измерим и сделаем выводы. Не будем тратить время, приступаем к обзору. Очень симпатичная крышечка. Беленькая снимается достаточно туго, посадка хорошая. Вот такая вот решеточка защитная. Есть два вида отделки корпуса. Это, соответственно, белый и черный лак. Кстати, вид просто потрясающий. Компания использует для отделки 5 слоев лака. На передней части расположен 8-дюймовый сабвуфер. Крепление с помощью, а я не знаю, самореза или болты, увидим. Вот такая симпатяга, и снизу находится 10-дюймовый пассивный радиатор. В нижней части сабвуфера вот такой находится пассивный радиатор, похожий на динамик. Кстати, очень жесткий подвес. Четыре такие понтовые ножки огромные. Причем на каждой стороне есть надпись RL, RL, RL. То есть кто забыл, что он купил, может посмотреть, со всех сторон есть RL. Перепутать тяжело. Какое крепление пока непонятно, винтовое или же это саморезы. Все будет видно, когда будем открывать сабвуфер. Сейчас посмотрим, что находится сзади. На задней панели сразу бросается в глаза большой алюминиевый, стильный, красивый, Радиатор работает усилитель в классе АБ, что, в общем-то, большая редкость для сабвуфера. Сверху расположен разъемчик для подключения модуля Bluetooth. Правее переключатель фазы 0,180 градусов. Далее две ручки. Регулятор, соответственно, первые уровни входного сигнала. Он работает как для низкоуровневого сигнала, так и для высокого уровня сигнала. Частота среза кроссовера, правая ручка. Ниже отдельная ручка, если вдруг кто-то надумал использовать его для кино, это тоже возможно. То есть и для кино, и для аудиосистемы. Свой есть регулятор, соответственно, входного уровня и, соответственно, RCA-разъем. Если используется активная акустическая система, то в этом случае предлагается подключать сабвуфер по низкоуровневому входу через вот этот разъемчик. И, конечно, гвоздь программы – это, соответственно, свой фирменный разъем для подключения сабвуфера по высокому уровню. Вот такой вот разъемчик. Где-то у меня здесь вот справа есть. Вот такой разъем. Очень хитро вставляется, да, там можно так его замочек еще надо попасть, да. Соответственно, вставляем замок. Поворачиваем и направо. Все, фиксация до щелчка. Соответственно, вынимается на себя обратно. Вот такой разъем, конечно, очень надежный. Он позволяет, по крайней мере, спокойно подключать сабвуфер, не боясь, что случайно, если там где-то провода упадут, что-то где-то замкнет, этого просто не будет. Ниже, соответственно, это переключатель или на постоянное включение, или режим стендбай. Выключатель питания и, соответственно, гнездо для подключения сетевого кабеля. Сегодня я решил изменить порядок теста. Сначала я отслушал акустические системы с сабвуферами, а после уже открою сабвуфера, посмотрю, что там внутри, как они устроены, и расскажу о нюансах подключения. У меня есть три акустические системы. Это полочная акустическая система от компании KEF LS50 Meta. 
Это напольная акустическая система, монитор Audi Silver 300 модель и большие напольные акустические системы Quad ESL 2912. 2912 у меня уже достаточно давно. Они меня всем устраивают. Это электростата, это полная диапазонная однополосная акустическая система. Работает отлично, но есть один нюанс. Все-таки самых низких частот не хватает. Есть компании, которые выпускают электростаты и интегрированные сабвуферы, например, Мартин Логан. Там, да, там низкие частоты, конечно, мне нравятся. Поэтому в самый раз было попробовать, как это звучит. Могу сказать сразу, что звучание, оно принципиально абсолютно другое, то есть система стала другой, низкие частоты обрели какую-то вот форму, мощь, сила и точность. Поразительно просто. Надо будет разбираться, почему такие произошли большие изменения. Пробовал я с одним сабвуфером и с двумя. Разница просто огроменная. С одним сабвуфером можно в какой-то точке да, получить звук, но перемещаясь по комнате, звук то пропадает на низких частотах, то как-то меняется. С двумя сабвуферами этой проблемы нет. Полочная акустическая система КЕФ. Она стала совершенно другой. То есть такое ощущение, что это просто большая напольная акустическая система. То есть отлично отыгрывает Мидбас, середина, Твиттер, все фирменные технологии от Кев. Но низкие частоты, конечно, меняют абсолютно звук ну, в совершенно иную сторону. И напольная акустическая система от э, Монитор Аудио. Отличная интеграция, но с напольными акустическими системами есть одна особенность подключения. И я обязательно расскажу. А сейчас, сейчас да, кстати, вот, как они перемещаются, да? Я подключил их к генератору, прогоняю сейчас, в принципе, прогреваю динамики, подаю и свип сигнал 50, 40, 30, 20 герц поочередно. И посмотрел, как вообще они работают. Я могу сказать, что реально, реально они перемещаются на полную амплитуду с частоты герц 5. Вот сейчас 1 герц, да, вот медленно. Усилитель спокойненько работает. Да, там какой-то спад есть. А уже начиная с 5 герц, начинает диффузоры прыгать. Просто как зайчики вот бегают весной, да, там, по полю. Примерно так же. Короче говоря, RL просто... Ну, просто вне конкуренции, да? По многим причинам. Кстати говоря, это тоже заслуга, заслуга REL. Они используют усилители в классе AB. Причем такое ощущение, что усилители начинают работать от постоянного тока. По крайней мере, ну, такие усилители я видел, но это уже достаточно дорогие усилители. И для сабвуфера, я думаю, что это супер. Я думаю, что я все-таки буду... Снимать вначале усилители, затем демонтирую пассивные излучатели и остается последний, когда все уже будет снято, тогда уже буду демонтировать сам сабвуфер, то есть сам вуфер. Итак, смотрим, что находится внутри. Я демонтировал плату с усилителем из сабвуфера. И у меня создалось впечатление, что компания REL Acoustic занимается производством подводных лодок, а не сабвуфер. Настолько все основательно собрано. Все разъемы зафиксированы соответственно эпоксидкой. Все винты зафиксированы с помощью лака на плате в том числе. Верхние разъемчики все имеют фиксацию с помощью специальной мастики. Так что все очень надежно и круто. Главное, что нет ни одного самореза. Только винтики, только винтовое соединение с помощью резьбы. Естественно, на винтах есть мастика, которая фиксирует винт в затянутом положении. Причем э, втулки сделаны не из тоненькой стали, а нормальные толстые стальные втулки. Так что крепление очень надежное. Что мы видим здесь на плате? Внизу, с левой стороны, находится плата, соответственно, к ней, к ней припаяна установлен выключатель питания и гнездо для подключения сетевого кабеля. Соответственно, входной фильтр, 
Здесь, скорее всего, вот этот блочок – это релюшка для включения питания, задержка питания. В центре установлена плата усилителя. Какие установлены транзисторы, к сожалению, не видно, потому что они находятся под платой, поэтому не могу сказать. И наверху, с левой стороны, установлена плата. Это плата для коммутации сигнала, соответственно, высокого уровня и низкого уровня. Сюда же, соответственно, приходит сигнал от Bluetooth модуля. На плате есть какие-то элементы, которые вот залиты не той черной смолой, не то какой-то мастик. И, в общем, для того, чтобы разобрать, нужно просто повредить плату. Поэтому здесь я ничего не трогал, но что-то здесь компания скрывает. Многие спрашивают, а в чем, в принципе, отличие, что это вообще такое за сабвуферы, которые предназначены для аудиосистем? Чем они отличаются от других? Ответ дает сама компания. Дело в том, что они рассматривают звук как одно целое. Не вот там, например, вот, вот, вот низкие частоты, да, барабан. Или, предположим, высокие частоты. Нет, они рассматривают все вместе. То есть звук как единое целое. И это, в принципе, самое главное. Вообще, что такое звук, уже известно достаточно давно и сформулировано в позапрошлом веке, в конце позапрошлого века. Есть такая наука сальфеджио, там подробно описано, что же такое звук. На самом деле звук – это очень сложные колебания. Они включают в себя не только колебания основного тона, но и, соответственно, дополнительные колебания, которые называются обертоном. Их очень много, и все мы слышим их вместе, как одно целое. Не то, что вот там где-то отдельно высокие, вместе, например, Нота там э, до на фортепиане, первой октавой, да, мы слышим, что это нота до. Но с другой стороны, если взять ноту до, это же октавы на, предположим, гитаре, мы услышим все-таки другой звук. Поэтому можно сказать с уверенностью, что все намного сложнее. То есть обертон определяется не только дополнительными колебаниями, но и, соответственно, условиями. Например, акустическая камера у гитары, это использование разных струн, можно использовать, например, не лоновые, можно использовать металлические, металлические, в свою очередь, имеют разные покрытия и разный характер звука. То есть обертон определяет характер звука инструмента. Для того, чтобы понять вообще, как все это работает, все-таки придется остановиться на короткой теоретической части, чтобы было повеселее, будет много звуковых примеров. Пример будет две части. Вначале я посвящу, хотел бы посвятить разговор так называемым высоким частотам, потом опять перейдем к сабвуферу, и потом низкие частоты, которые нас больше всего интересуют. Никак, как никак, имеем дело с сабвуфером, который воспроизводит низкие частоты. Итак, попробуем разобраться, что же такое высокие частоты, и действительно, действительно они такие высокие, или, может быть, что-то там еще есть. У меня есть фрагмент файла, очень, ну, уж очень известной рок-группы, сейчас мы его послушаем. Конечно, качество не такое, как хотелось бы, потому что все-таки аудиофайл прошел через монтажный стол, соответственно, через YouTube, и теперь только можно его услышать в том виде, в котором он уже стал. С другой стороны, конечно, хотя бы такой пример позволит сейчас нам узнать много интересного. Слушаем. А сейчас этот же файл я включу со спектроанализатором. Все как-то странно получается. Спектр настолько широк. Видно, что звук есть реально от 100 Гц до 40 тысяч Гц. Следующий шаг. Интерес представляет, а как же звучат эти высокие частоты. А вот попробую сразу поставить фильтр, фильтр кирпичная стена. 
от 10 тысяч герц. Только сразу предупреждаю, не надо, пожалуйста, крутить никакие ручки, чтобы не остаться без своих любимых динамиков. Хотя самое лучшее, конечно, прослушивать на, ну, с помощью наушников хотя бы среднего какого-нибудь класса, среднего качества. Почему, я потом расскажу. Слушаем. Да, как-то вроде получается не очень. Почти ничего не слышно. Ну, есть, но совсем-совсем мало. Где же наши высокие частоты? А с другой стороны, если поставить фильтр кирпичная стена и отрезать все эти частоты от 10 до 40 кГц, мы совершенно получим другой звук. Хорошо? Если 10 кГц не так хорошо, но 3000 Гц, Половина колонок имеет фильтры, высокие частоты, да, которые называют 3000 Гц и выше 3,5. Для начала я тоже ставлю фильтр кирпичная стена и слушаем сначала, соответственно, в полном диапазоне, затем фильтром. Тоже вроде как-то получается не очень. Даже многие скажут, от меня вот 3000 Гц, у меня -то этот же фрагмент как-то по-другому идет. Совершенно верно. Потому что высокочастотный динамик воспроизводит и не только высокие частоты, как считаю, но и с каким-то спадом еще верхнюю середину. Вот так будет звучать файл, если использовать кроссовер, например, третьего порядка, high pass. Слушаем. Фрагмент при использовании кроссовера третьего порядка, но уже становится более-менее похожим на то, что вы можете услышать из своей колонки. Но все равно очень и очень сильно отличается от оригинала. Ну хорошо, ну давайте попробуем использовать кроссовер начиная с частоты 1000 Гц. Первая часть идет, соответственно, в полном диапазоне, а потом слушаем все, что от 1000 Гц и выше. Опять. Опять что-то не то. Далеко не то пальто. Ну, хорошо, попробуем тогда включить кроссовер на частоту 200 Гц. Это уже мидбас. Высокие частоты мидбас. Слушаем. Разница опять слышна. Она очевидна. То есть звук теряет тело. То есть есть, да, слышно там что-то, метелки идут, но тела нет. Куда она делась? Тогда уже последний раз включаем. Попробуем сейчас включить с частоты 100 Гц воспроизведение высоких частот. Слушаем. Сейчас уже разница минимальная, минимальная разница. Но если прислушаться, она есть. И спектр-анализатор показывает, где-то с этой частоты как раз начинается. Вот. Соответственно, воспроизведение высоких частот. Откуда же, откуда высоких частот взялись низкие частоты? На самом деле, если посмотреть на спектр-анализатор, то видно, что... Звуки, которые мы воспринимаем как высокие частоты, они образованы в среднечастотном диапазоне. То есть первичный удар, его видно, идет на частоте 600 Гц. Второй, третий удар 400 Гц. И более того, 
видно, как меняется частота, она начинает уползать вправо, влево вниз, и частота изменяется. С 400 падает меньше, там, почти до 200 Гц. То есть первичное колебание начинает изменять, то есть оно идет по тарелке, соответственно, звук постепенно начинает изменять частоту. В соответствии с этим мы видим просто целый забор обертонов. И, собственно говоря, вот то, что мы слышим, то, что мы слышим, это и мы воспринимаем как высокие частоты. Но если отнять тело от этого звука, то получается звук, который невозможно слушать. Невозможно его слушать. Но многие скажут, ну и что с того? У нас же есть колонка, одна, вторая. Ну и пусть все динамики воспроизводят. Низкие, средние, высокие частоты. Так-то это оно так. Но первоначально микрофон записал, а это реально запись. Вот видно, что она записана с одного микрофона. Первоначально микрофон записал, соответственно, сигнал. То есть на самом деле это было изменение звукового давления в соответствии со временем, и если мы воспроизведем, соответственно, потом, естественно, микрофон перевел сигнал в электрический, и если мы этот сигнал преобразуем в звуковое поле, мы должны услышать, соответственно, то, что было изначально. Но на практике это не так. Если у вас, например, трехполосная система, то между кроссоверами обязательно будет фазовый сдвиг. Я сейчас не беру усилитель, там, характеристику динамиков, хотя, безусловно, динамики разные, скорость у них разная. Среднечастотный динамик масса меньше, низкочастотный больше, соответственно, звук замедляется. Высокие частоты, еще один кроссовер, там тоже есть свои проблемы. В итоге обертоны, они изменяются как по времени, как по амплитуде, так меняется по скорости нарастания. И итоговый сигнал, результирующий, который у нас будет, он будет сильно отличаться от оригинала. Если же собрать все воедино очень хорошо, или, предположим, использовать однополосную акустическую систему, ну, предположим, электростат, звук будет совершенно другой. Причина только в этом. И нет смысла рассуждать о каких-то частотах. То есть вот пример первый. Казалось бы, высокие частоты – но они определяются совершенно другим тоном. То есть там, где даже и мы и не думаем, то есть 400, 600 и ниже Герц, где идет основной удар. А почему появляются еще более низкие частоты, которые мы слышим? Дело в том, что удар воспринимается барабаном, происходит вторичные колебания уже, соответственно, мембраны барабана, и мы слышим дополнительные еще обертоны. И определяем, если слушаться, слышно студию, да более того, если внимательные слушатели обратили внимание на какое-то жужжание. Да, есть сигнал, который слышат на частоте 180 Гц. Соответственно, легко определить, что это третья гармоника сети. Вот если бы они пользовались хорошей фильтрацией, вот этого звука бы не было. Легко определить, что это, определяло, что это сделало запись, где частота сети 60 Гц. Собственно говоря, это уже другая тема, использование фильтров, помехи и так далее. То есть все на самом деле очень сложно. Ну вот, собственно говоря, с высокими частотами пока закончили. И переходим далее к обзору, затем к низким частотам. Итак, мы продолжаем знакомство с сабвуфером компании REL Acoustics T7X. Корпус стал, в отличие от предыдущей модели, пониже, но объем стал побольше. Компания считает, что это существенно улучшает динамические характеристики сабвуфера. Демпфирование среди. В верхней части установлен мощный триедальный трансформатор. Он имеет две обмотки, соответственно, две обмотки по 50 вольт и две обмотки по 28 вольт. 50 вольт для раскачки выходного каскада, это более чем достаточно, чтобы снять 200 Вт. То есть здесь вообще вопросов даже и нет. Снизу установлена вот такая вот тарелочка, пассивный радиатор. Не фазоинвертор используют в компании, а именно пассивный радиатор. Почему? Я думаю, что многие так догадываются, но я сейчас напомню на всякий случай, кто подзабыл. Что здесь интересно? Интересно все на самом деле. Спайдер, вот здесь видно, вот, да? Красный вот такой. Это конекс материал. 
как-то я о нем уже рассказывал. Уникальная особенность этого материала заключается в том, что конекс отлично держит температуру. Естественно, в сабвуфере высокая температура, особенно, собственно говоря, можно говорить о драйвере. Температура очень высокая, и простой спайдер начинает быть мягким, естественно. Он становится слабее, и параметры начинают плыть. Здесь это исключено. Отличная как бы, целлюлоза. Тарелочка сделана из штампованного металла, но здесь я проблем никаких не вижу. Глухо. Как они сделали? Я не знаю. Сделали. Значит, целлюлоза. Спайдер, я сказал уже, да, конекс. Естественно, вот здесь катушка, видно, снизу, она закрыта специальной шайбой. Эта шайба подбирается с определенной массой для того, чтобы настроить работу пассивного радиатора на определенную частоту. Колпачок сделан из алюминия, здесь все очень красиво, да, так вот, все надписи. Сам буфер я снимать не буду, точнее, может, сам буфер. Он очень надежно закреплен, но вблизи я его, конечно, покажу. Демпфирование корпуса среднее. Собственно говоря, об этом они тоже пишут, что много звук становится глухой, а мало корпус начинает как бы звенить. То есть звук не очень, то есть колебания долго идут и затягивается звук. Собственно говоря, что еще можно сказать? Простильные ножки, безусловно, очень прочные. Толщина корпуса. 25 миллиметров более чем достаточно и сейчас я расскажу о э, принципе работы ну вкратце совсем как работает фаза инвертор и станет понятно почему здесь его нет а затем мы вернемся к нашим любимым низким частотам высокие мы уже рассмотрели а теперь низкие теперь я думаю понятно почему я говорил что лучше использовать все-таки наушники Поскольку, ну, скажем, 99% это все-таки однополосная система, да, есть там модные сейчас двух трехполосные но в основном это однополосная система и позволяет точно уловить изменение звука. Да, когда уже это изменение уже можно поймать до наслух, дальше можно уже проверять на акустических э, системах. Дело в том, что э, акустическая система вносит дополнительные задержки, поэтому сравнение может быть не очень корректно. Ну вот, теперь поговорим о фазоинверторе. Приблизительно 90% выпускаемых на рынке акустических систем имеет конструкцию фазоинвертор. Фазоинвертор – это достаточно простая в изготовлении и настройке конструкции. А главное, фазоинвертор позволяет получить высокую отдачу на низких частотах. Но есть нюансы. Очень часто производители для того, чтобы уменьшить размеры корпуса, Выбирает площадь порта не совсем, я бы сказал, оптимально. Они делают площадь порта меньше. Это позволяет, безусловно, снизить э, длину порта и, соответственно, объем. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, изменяется такой параметр, как ГВЗ, групповое время задержки. Групповое время задержки по отношению к конструкции с закрытый ящик возрастает. И происходит рассинхронизация звука между басовой частью, основным тоном, и мидбасом, серединой и высокими частотами, высокими обертонами. Звук становится аморфным, вялым и неточным. Нельзя сказать, что фаза инверта сделать нельзя. Можно сделать хорошее, но тогда вы придете к расчетам, что нужен достаточно большой корпус, и достаточно приличный драйвер. Как пример, монитор компании JBL4349. Потрясающий звук. Компания REL Acoustics не использует фазоинвертор вот по той причине, которую я сказал. Она использует только конструкцию закрытый ящик и пассивный радиатор. К тому же дополнение, на самом деле это даже можно считать не сабвуфер, а активное низкочастотное звено. А это далеко не одно и то же, что пассивный кроссовер. Кроссовер на низких частотах вызывает э, сдвиг по времени и рассинхронизацию звука. 
Для теста я буду использовать а вот этот фрагмент. Нормальные низкие частоты, да? А вот сейчас и посмотрим, насколько они низкие. Для начала на спектр анализаторе я посмотрел, где находится основной тон, на какой частоте. Он находится на частоте 50-60 Гц и потом сползает вниз. Видно, что изменяется не только амплитуда, изменяется, соответственно, частота, то есть период увеличивается, изменяется форма сигнала. Итак, слушаем, как звучит этот же фрагмент, но ограниченной частотой 100 Гц. Получается как-то не очень, только одно ухание, но низких частот нет. Нет удара, пропал. И теперь послушаем вторую часть. Это фрагмент от 100 Гц и выше. Вроде бы информации здесь не столь много, но именно эта информация вместе с основным тоном определяет звук. То есть насколько он четкий, быстрый и плотный. Вторая часть – это э, кроссовер, установлен на частоте 200 Гц. То есть сначала я покажу, как звучит этот же самый фрагмент, ограниченный частотой 200 Гц, и потом от 200 Гц и выше. Видно также здесь, что меняется амплитуда, меняется частота сигнала, она сползает вниз, на спектр анализатора это видно. Меняется форма сигнала. Кто-то скажет, да, вот этот звук где-то я слышал, да, постоянно, вот сосед где-то за стенкой долбит, вот он слушает основной тон и обертоны. А вы лишены обертона и слушайте вот этот звук по голове. Вторая часть – это 200 Гц и выше. Значение здесь еще меньше информации, но именно эта информация совместно с основным тоном обеспечивает тот звук, который мы хотели услышать. Следующий фрагмент. Это вот я разложил сигнал на три части. Наверху зеленая шкала. Здесь находится основной тон, видно его, как он выглядит. Обертон ниже. И полный сигнал, то есть какой он реально есть, это на желтом графике. Это частота раздела 100 Гц. Следующий график. Это, более, более, это увеличенный масштаб, то есть видно хорошо. Насколько много на самом деле информации детально находится в обертонах. И следующий график, это уже еще более увеличенный, только обертоны. Видно, сколько информации здесь находится, много, в том числе информации, которая находится выше звуковых частот, которая определяет форму кривой, форму импульсов. То, что даже мы не слышим, реально влияет на звук. Точно так же, как, например, в солнечном свете. Вы же не видите ультрафиолетовый свет или инфракрасный. Но попробуйте несколько часов, часов пять посидеть на сильном солнышке. Тогда скажете, почувствовали или нет действие солнышка. И еще три фрагмента. В первом фрагменте сначала звучит оригинальный файл, затем файл после прохождения кроссовера. Во втором фрагменте сначала звучит файл с рассинхронизацией 2 мс, Затем без рассинхронизации. Третий фрагмент звучит сначала файл с рассинхронизацией 4 мс, затем без рассинхронизации. Так вот потихонечку обзор подходит к завершению. И теперь, наверное, будет понятно, почему самый лучший результат я получил с большими акустическими системами электростатами. Это очень быстрая, точная конструкция. Соответственно, синхронизировать низкочастотную часть у соответственно, акустической системы 
и поддержки REL Acoustics не составило никакого труда. Результат был просто потрясающий. Напольная акустическая система здесь немножко было посложнее, но выход из положения оказался очень прост. Вот я не знаю, почему нет в инструкциях именно вот этой информации. Для того, чтобы уменьшить влияние порта, надо всего лишь навсего использовать штатные заглушки, и настройка будет значительно быстрее, а звук более точным. И очень большой шаг, конечно, дает использование поддержки на низких частотах, это полочная акустика. То есть, по сути дела, можно ее превратить в нормальную, хорошую напольную акустическую систему. То есть по звуку она практически очень и очень близка. И, естественно, сабвуферы RL Acoustics можно использовать и для кино, и для звука. Естественно, понятно, почему постоянно они говорят, используйте обязательно высокий ход. Это только для того, чтобы была максимальная синхронизация, максимально точная синхронизация. То есть они об этом постоянно говорят, что чем меньше временные задержки, чем меньше фазовые искажения, тем лучше. Даже маленькие искажения, я сегодня специально показал, как сильно влияет на звук. А главное, надо забыть говорить о высоких низких частотах. Нет, конечно, есть любители, кто слушает генератор. Низкие частоты, там, высокие, там можно 5000 Гц поставить. Можно 10, ничего не услышать или спалить динамики. Звук нужно рассматривать исключительно как одно целое. Тогда можно получить отличный результат. Тогда можно собрать свою лучшую систему. На этом обзор завершен. Всем пока. До новых встреч.